ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து கடைசி நாளில் இருக்கீங்க கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலேயும் கம்மி பண்ண முடியாது கம்மி பண்ணால் மாட்டிக்குவீங்க ஏன்னா ஆக்சுவலாக நேற்றே வந்து நான் ஒரு வீடியோவில் வந்து மோஸ்ட்லி கம்மி பண்ணி கொஷின்ஸ் போட்டிருந்தேன் அதையாவது படிங்க டூ மார்க் அண்ட் ஃபோர் மார்க் அண்ட் செவன் மார்க் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு செவன்ட்டி ப்ளஸ் எடுக்கிற மாதிரியும் நம்ம போட்டிருந்தோம் அண்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அதாவது ரெண்டு வீடியோ நம்ம போட்டிருந்தோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருந்தோம் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் போன வீடியோவில் தான் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டைக்ராம்ஸ் வந்து போட்டிருந்தோம் சரிங்களா ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் டைக்ராம்ஸ் பார்த்தீங்கனாலே கம்பல்சரி மாதிரி கொஷின்ஸ் கூட அட்டன் பண்ண முடியும் ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸில் தான் பெரும்பாலும் கம்பல்சரி கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லாஸ்ட்டாக செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் பண்ண படிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அண்ட் இன்றைக்கி லாஸ்ட் டே இல்லையா ஒரு ஐம்பது மார்க்காகவும் எடுக்கணும் எழுபத்தஞ்சுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கொஷின்ஸாவது படிக்கணும் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக நீங்கள் எழுதியிருக்கேன் அண்ட் லாஸ்ட்டாக இந்த வீடியோவில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பொறுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடைசியாக என்ன சொல்ல போகிறோன்னா அந்த பாஸ் மார்க் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுவேன் பாஸ் மார்க் எவ்வளோனா டுவெண்ட்டிக்கு மேலே எடுக்கணுங்கிறாங்க பட் நம்ம டுவெண்ட்டி இல்லை இல்லை டீசெண்டாக ஒரு முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பது கூட எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம சொன்ன கொஷின்ஸ் படிச்சிங்கன்னா ஸோ அப்போது இதில் வந்து எழுபத்தஞ்சுக்கு எழுபத்தஞ்சு எடுக்கணுன்னா நான் வந்து கீழே ஒரு டிசிஷன் பாக்ஸில் வீடியோவில் மேலே எட்டிங் போட்டு கொடுக்குறேன் எழுபத்தஞ்சுக்கு எழுபத்தஞ்சு டென்த் சயின்ஸ் அப்படின்னு போடுறேன் அந்த வீடியோ வந்து நல்லா படிக்கிற பசங்க பார்த்துக்கோங்க ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அதில் கிடையாது அடுத்த வீடியோவில் செவன்ட்டி ப்ளஸ்ன்னு அதாவது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ஸையும் செவன்ட்டி ப்ளஸ்ன்னு எழுதுகிறேன் டைப் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து படிச்சிங்கன்னா ஐ மீன் அதில் வந்து தான் ப்ராப்ளமும் டைக்ராம் இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க தட்ஸ் இட் முடியாதவங்க நேற்றுலேருந்து படிக்கிறவங்க அதே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது இன்றைக்கி படிக்கிறவங்களுக்கு தான் இது அண்ட் டாப்பர்ஸும் சரி இல்லை ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டிங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஒரு ஃபைனல் வீடியோ மாதிரி தான் ஸோ அப்போ ஃபிசிக்ஸில் யூனிட் ஒனில் நான் சொல்லக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரோம நம்பர் எயிட்டில் இருக்க கொஷின் ரோம நம்பர் சிக்ஸ் டூ மார்க்கு ஃபோர் மார்க்கு செவன் மார்க் கலந்தா கொடுத்துருப்பேன் யூனிட் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா டூ மார்க்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர் மார்க்கு செவன் மார்க்கு ஏபின் போட்டு தான் கேட்க போகிறான் ஸோ அப்போ டூ மார்க்கும் நம்ம நல்லபடியாக படிக்கணும் ரோம நம்பர் செவன் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷின்ஸும் படிங்க யூனிட் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோம நம்பர் சிக்ஸில் இந்த கொஷின்ஸ் படிங்க ரோம நம்பர் எயிட்டில் ரெண்டே கொஷின் யூனிட் ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாகவே ஒரு நாலு கொஷின் தான் ஃபோர் மார்க் கொடுத்துருக்கேன் அண்டு மீதி அஞ்சுமே டூ மார்க் யூனிட் ஃபைவில் பாருங்கள் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ரோம நம்பர் செவனில் ரோம நம்பர் நைனில் ஒன் த்ரீ ஃபோர் இது மட்டும் புக் இன்னு யூஸ் ஆஃப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் கான்கேவ் கான்வெக்ஸோட அப்ளிகேஷன் பயன்பாடு குழிவு குவிவோட பயன்பாடு ஸோ ஃபிசிக்ஸில் பாருங்கள் ரொம்ப என்னால் எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கம்மி பண்ணியிருக்கேன் யூனிட் சிக்ஸில் கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியமான ஆல்ஃபா பீட்டாகாம வரப்போகுது நல்லா படிச்சுக்கோங்க அண்ட் அதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நேச்சுரல் ஆர்டிஃபிஷியல் அண்ட் புக்கின் நான் சொல்ல மறந்துக்கிட்டே இருக்கேன் அதை வந்து டாப்பஸாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அண்ட் ஃபியூஷன் தயவு செய்து அந்த கொஸ்டினை படிங்க சரிங்களா அணுக்கரு பிளைவு ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா படித்தே ஆகணும் அண்ட் ரேடியாக்டிவ் அப்ளிகேஷன் ஸோ கதிரியக்க ஐசோட்டோப்புகளின் என்னதுன்னா அப்ளிகேஷன் பயன்பாடு அதில் மெடிசின் யூசஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோட்டோப்போட மெடிசின் யூசஸ் ஒரு நாலு பாயிண்ட்டு அக்ரிகல்ச்சர் யூசஸ் கேட்குறாங்க புக் பேக் தான் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோ இண்டஸ்ட்ரி யூசஸ் கூட முடிஞ்சால் பாருங்கள் யூனிட் செவன் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒன் டூ சிக்ஸ் அந்த டூ மார்க் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அந்த செவன்த் ரோம நம்பர் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஆக கேட்டுடலாம் அணு மற்றும் மூலக்கூறுகளுக்கு வித்தியாசம் அப்ளிகேஷன் ஆக கேட்டுடலாம் அவகேட்டலாவின் பயன்பாடு படிச்சுக்கோங்க இதெல்லாமே ஃபோர் மார்க்கு ஸோ யூனிட் எயிட்டில் ரோம நம்பர் சிக்ஸில் த்ரீ ஃபோர் ரோம நம்பர் எயிட்டில் ஆர்ட்ஸ் கொஷின் ஒன்று இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் டூ த்ரீ மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிவென்டிங் கரோஷன் அரிமானத்தை தடுக்கும் முறைகள் படிச்சுக்கோங்க புக் இன்னது யூனிட் நைன் அதில் ரோம நம்பர் ஃபைவ் ரோம நம்பர் சிக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியாக தான் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை யூனிட் டென்னில் பாரு
யூனிட் ஃபோர்டீனில் ரோம நம்பர் சிக்ஸு ரோம நம்பர் எயிட்டு ரோம நம்பர் எயிட்டை ஒரே கொஸ்டின் தான் சொல்லியிருக்கேன் ரோம நம்பர் சிக்ஸில் மட்டும் டூ மார்க்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் யூனிட் ஃபிஃப்டீனில் ரோம நம்பர் சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ சிக்ஸ் ரோம நம்பர் எயிட்டில் ஒரே கொஸ்டின் தான் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம பார்த்தீங்களா பயாலஜியில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆறு லெசனில் ஒரு ஒரு சில கொஸ்டின் தான் சொல்லியிருப்போம் ஒரு லெசனில் டீட்டெயிலு டூ மார்க் வேணால் கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பேன் யூனிட் சிக்ஸ்டீனில் ஏன்னா டூ மார்க் வந்து ஏபின் போட்டு கேட்பாங்க ரோம நம்பர் செவனில் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ரோம நம்பர் எயிட்டு தேர்ட் ஒன் யூனிட் செவன்டீன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரோம நம்பர் சிக்ஸில் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் டென் ரோம நம்பர் செவனில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்களா செவன்டீன் முடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கொஸ்டின் தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த ஒரு கொஸ்டினே நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடக்கூடாது அதாவது நான் ஃபோர் மார்க்கு செவன் மார்க் சொன்னேன் மித்தபடி ஏபி போட்டு கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்கள் டூ மார்க்கில் இருக்குது அதை நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் யூனிட் எயிட்டில் எயிட்டீனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்குது படிச்சுருங்க யூனிட் செவனில் செகண்ட் கொஸ்டின் மட்டும் டிஎன்ஏ நினைக்கிறேன் யூ சாரி ரோம நம்பர் செவனில் செகண்ட் கொஸ்டின் மட்டும் யூனிட் நைன்டீன் ரோம நம்பர் சிக்ஸில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரோம நம்பர் செவனில் செகண்ட் கொஸ்டின் இதில் வந்து சைல்டு அபியூஸ்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அது வந்து அதில் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கேட்குறாங்க போக்ஸோ ஆக்டு அதெல்லாம் வரும் இல்லையா ஒரு ரெண்டு மூணுலையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க போதும் யூனிட் டுவெண்ட்டி வந்து ரோம நம்பர் சிக்ஸில் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ரோம நம்பர் செவனில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஏன் டுவெண்ட்டியில் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒன் ஆர் டூ சென்டென்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அது முக்கியமாக இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இந்த மூணு லெசன்லேருந்து ரொம்ப ஈஸியாக கொஸ்டின்ஸ் எடுக்க போகிறாங்க அதனால் அந்த அந்த லெசன்ஸ் படிக்கிறதும் ஈஸி தான் அதனால் அப்படி எடுத்திருக்கேன் அண்டு ரோம நம்பர் எயிட்டில் கூட பாருங்கள் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் அதாவது பயோ டெக்னாலஜியோட இம்பார்ட்டன்ஸும் அந்த கொஸ்டின்ஸும் ஏன்னா ஹைப்ரிட் பிகர் ஸோ யூனிட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பாருங்கள் அதில் மட்டும் ஃபுல்லாக கொடுத்துருப்பேன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸில் ஸோ யூனிட் டுவெண்ட்டி டூவில் இதை மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க யூனிட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஃபஸ்ட் நாள் கொஸ்டின் டூ எடிட்டரு ஸ்க்ராச்சு ஸ்ப்ரைட்டு ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது நீங்கள் இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனாலும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிவிட்டு சாயங்காலத்துக்குள்ளே முடிச்சிடலாம் ஒரு எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்குள்ளே முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பயாலஜி ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட முடிச்சிடலாம் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கேன் இது நீங்கள் படிச்சு நான் ஐம்பது மார்க்னு ஏன் சொல்லணும்னா ஒரு வேலை கொஸ்டின் பேப்பர் ட்விஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஐம்பது மார்க் ஒரு வேலை கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸினா ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது மார்க் எடுக்கலாம் நான் கேரண்டி டைகிராம் டைகிராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைகோட் மோனோகோட் ஓர் இதிலை ஈரிதிலை இதோட இதோ இதோட ஸ்டெம்மு ரூட்டு வேர் வேறு தான் நான் சொல்கிறேன் வேரோட தான் கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ அது வந்து க்ரௌண்ட் பிளான் மட்டும் வரைய சொல்கிறாங்க அந்த வட்டம் அடுத்து குளோரோப்ளாஸ்ட்டு பசுங்கண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வரைஞ்சு ஒரு அஞ்சு பார்ட் மார்க் பண்ணோம் அவ்வளோதான் ஆக்சிஜோமு அது புக் பேக்கு ட்ரான்ஸ்பரேஷன் ப்ராசஸ்ஸு இது நிறைய வாட்டி வர சொல்லுவோம் பாய்ச்சலோட முறைகள் கிரானுலைசைட்ஸ் பிளட்டோடது வரைய சொல்லுவாங்க பிரெயினு நியூரானு ஒவ்வியூலு ஸ்பேர்மு சூழ் சொல்லுவாங்க ஒவ்வியூல் அண்டு விந்து மற்றும் ஸ்பேம் அதாவது சொல்லக்கூடிய பிரெயின் அண்ட் நியூரான் கண்டிப்பாக வரைஞ்சி பழகிக்கோங்க ஒரு நாலு நாலஞ்சு பாட் மார்க் பண்ணால் போதும் ஓவம் ஹார்ட் ஸோ அடுத்து போலட் கிரீன் ஆன்தர் இது எல்லாமே புக் பேக்கு ஹார்ட் ஈஸி தைராய்ட் கிளாண்டு பிட்டுட்டுரி கிளாண்டு பேங்க்ரியாஸு அடலல் கிளாண்டு ஸோ அடலல் கிளாண்டு வந்து அடிக்கடி கேட்குறது தான் சரிங்களா ஸோ ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வீக்காக இருந்தீங்கன்னா பிஹெச் ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க கெமிஸ்ட்ரியில் காம்பினேஷன் இது கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் யூனிட் டென்னில் ஒருவேளை நீங்கள் நல்லா படிக்கக்கூடிய பசங்களாக இருந்தால் நேற்றே அது ஒரு வீடியோவில் அதாவது எழுபது ப்ளஸ் வீடியோன்னு ஒரு வீடியோ போட்டால் தான் அறுபத்தஞ்சு தான் போட்டிருப்பேன் பட் எழுபது ப்ளஸ் எடுக்கலாம் அந்த வீடியோ அதாவது டிஸ்கஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துக்கலாம் அதில் தான் ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கேன் அந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் படித்தா போதும் ஓகே ரெண்டாவது இப்போ பாஸ் ஆகணும் சார் நான் வந்து இவ்வளோ கொஸ்டின்லாம் படிக்க மாட்டேன் நான் வந்து ஃபெயில் ஆகிடுவேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த டைகிராம் எல்லாம் நல்லா படிச்சுக்கணும் இப்போ டைகிராம் சொன்னால் அதெல்லாம் நல்லா படிச்சுட்டு பிஹெச் ப்ராப்ளம் முடிஞ்ச பாருங்கள் பிஹெச் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸி பிஹெச் ப்ராப்ளம் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் போட்டு போயிடலாம் அது பா அது பார்த்திங்கன்னா நல்லது பாஸ் மார்க்குக்கு ஒன் மார்க் புக் பேக் நல்லா படிங்க பத்து ஒன் மார்க் கரெக்ட் ஆகலாம் நீங்கள் ஒன் மார்க் ஃபஸ்ட் தரோ வாருங்க ஃபோர் மார்க்கும் செவன் மார்க்கும் நான் சொல்லக்கூடியது ஃபிசிக்ஸில் யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸு இப்போ நான் கொடுத்த கொஸ்டின்ஸில் இப்போ நான் கொடுத்
அதுவும் ரெஸ்பிரே இந்த ஆக்சிசோம் இந்த டைக்ராம் கம்பைன் பண்ணி ஃபோர் மார்க்கில் கேட்பாங்க அண்ட் இல்லைனா ஃபோட்டோசின்ஸோட ஈக்குவேஷன் கேட்கலாம் நான் என்னென்னா இந்த லெசனை டூ மார்க் படிச்சுருக்குங்கிறேன் யூனிட் தேர்ட்டீனில் லீச்சு ரேபிட்டு சரி ஓகே யூனிட் ஃபோர்டீனில் டிரான்ஸ்பரேஷன் பாய்ச்சல் பிளட்டு பிளட்டோட ஃபங்க்ஷன் பிளட்டோட ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சரி இதெல்லாம் படிச்சுருவீங்க ரத்தத்தின் பணிகள் இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுருவீங்க இதெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு கொஸ்டின் தான் யூனிட் ஃபிஃப்டீனில் பாரு கிளாஸிஃபை நியூரான் குழந்தை கூட படிக்கிங்க இந்த கொஸ்டின் கிளாஸிஃபை நியூரான் என்னென்னா ஒரு மூணு பேர் எழுதுனா மார்க்குங்க மூணு டைக்ராம் போட்டால் மார்க்குங்க யூனிட் செவன்டீன் வந்து ஒவ்வியூல் ஒவ்வியூல் படத்தை வச்சு ஏதோ ஒரு அஞ்சாறு பாயிண்ட் எழுதுங்க போதும் யூனிட் நைன்டில் எத்தனோ பாட்னி ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் அந்த ஆக்ரோபெட்டிக்ஸ் லிங்க் பிட்வீன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் கிவின்னு ஒன்று இருக்கும் அது ரெண்டையும் படிங்கன்னு யூனிட் டுவெண்ட்டியில் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி இன் மெடிசின் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரிட் பிகர் இது ரெண்டுமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க சார் பயோ அதாவது உயிரியல் தொழில்நுட்பத்தை மெடி தொழில்நுட்பத்தின் மருத்துவத்துறையில் முக்கியத்துவம் என்னென்னு கேட்குறாங்க எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைப்ரிட் பிகர் படிச்சுக்கோங்க விளைவுகள் யூனிட் டுவெண்ட்டி ஒன் எச்ஐவி எப்படி பரவுதுன்னு கேட்பாங்க இன்சுலின் டைப் ஒன் டைப் டூ ஒபிசிட்டி கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டிப்பாக இது இம்பார்ட்டண்ட் சரிங்களா பருமன் பருமனோட விளைவுகள் கேட்குறாங்க அதுதான் ஆல்கஹால் வந்து தடுக்கும் முறைகள் கேட்குறாங்க ஆல்கஹால் ஓவர் கம் பண்ணுறது எப்படின்னு கேட்குறேன் செவன் மார்க்கு ஹார்ட் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் இருக்குன்னா என்னெல்லாம் சாப்பிடணும் எப்படி தான் ஹெல்த்தி லைஃப் வாழணும் இதை பாருங்கள் இதெல்லாம் படிக்கணுமா சொல்லுங்கள் ஒரு டைம் பார்த்தா போதும் யூனிட் டுவெண்ட்டி டூ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் ஹவஸ்டிங் மழைநீர் சேகரிப்பின் முக்கியத்துவம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நாலு பையன் பிடிச்சிக்கோங்க காடுகளின் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் காடுகள்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அதாவது முக்கியத்துவம் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் சாயில் அரோஷன் அடுத்து அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பயோ கேஸ் ஸோ அடுத்து இருபத்தி மூணாவது லெசனில் ஃபஸ்ட்டு நாலு கொஸ்டினுக்கு அதை படிச்சுருக்கு இவ்வளோ தான் இது பாஸ் பண்ண மாட்டீங்களா இது படிக்க மாட்டீங்களா இது எடுத்து பாருங்கள் நாலு நாலு பாயிண்ட் தான் இருக்கும் நீங்கள் இப்போ உட்காந்து படிச்சிங்கன்னா கூட நைட்டு பத்து மணிக்குள்ளே ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஏன் சாயங்காலத்துக்குள்ளே முடிச்சிடலாம் பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க நாற்பதுக்கு மேலே எடுக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கிறக்கும் சொல்லியாச்சு எல்லாத்துக்குமே சொல்லிச்சு இந்த பிடி நான் கீழே டிசிஷன் பாக்ஸ் தரேன் நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு வீடியோ கீழே போட்டிருக்கேன் அதை ரெஃபர் பண்ணி படிங்க அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு சென்டம் அடிக்கணும்னா லாஸ்ட் மினிட் டிப்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது ஏதாவது விட்டுருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் தட்ஸ் இட் ஏன்னா எல்லாமே பாஸ் ஆகிறதுக்கு எல்லாமே நான் சொல்லிவிட்டேன் 